Hello engineers, good morning. Today we are in differentiation means derivative. आज आपने विकलित इतने के विकलन करवाने चाहिए ना विकलित लावाने चाहिए। याद रखना differentiation is a process and derivative is product. विकलन ये प्रक्रिया चाहिए अने विकलित ये निपज चाहिए। एक हल्की सी बात करूँ यहाँ पे d by dx sin x is equal to cos x. तो ये जो ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन आज ये प्रक्रिया छे विकलनी प्रक्रिया छे और एना थी जवाब मळसे दैट इज कॉल्ड निपज ये जो प्रोसेस है में आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव तेने आपने विकलित कहिसो राइट सो एक्सरसाइज जो कंफ्यूजन है आपका गुजराती में 13.3 और इंग्लिश में 13.2 उसका उसके तीन सम्स मैंने आगे लेक्चर में आपको करवाए हुए हैं ये लेक्चर में हम जाएंगे आगे फोर्थ से फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत थी विकलित मेड वो बहुत ही इजी है प्रथम सिद्धांत ये लेके फर्स्ट प्रिंसिपल यानी लिमिट 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 याद रखना राइट तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन f x is equal to x cube minus twenty seven चलो भाई तो फर्स्ट प्रिंसिपल एक ही डेफिनेशन हमें यूज करनी है सेकंड वाली बराबर याद रखना सेकंड को छोड़ के जब कोई और कर दे तब मैं समझाऊंगा अभी इतना ही याद रख लो कि एवरी टाइम वी विल यूज सेकंड डेफिनेशन f डैश x मतलब क्या कहेंगे इसे डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x f नु x आगर नु विकली f नु x विषय नु विकली f नु x नी सापेक्ष से विकली डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x राइट चलो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हाट इज द डेफिनेशन दिस इज द डेफिनेशन लिमिट t टेंड्स टू x f t माइनस f x अपॉन t माइनस x अब यहां पे वेरिएबल t रहेगा पर्टिकुलर इन दिस फॉर्म द वेरिएबल विल बी t अन्यथा चल t से ध्यान रख जो by putting the values equal to limit t tends to x f t क्या बनेगा f t will be t cube minus twenty seven f t will be t cube minus twenty seven minus f x is ready made form x cube minus twenty seven upon t minus x चलो expanding equal to limit t tends to x इसे expand करो t cube minus twenty seven minus x cube minus minus plus twenty seven upon t minus x minus twenty seven plus twenty seven चल बसे equal to limit t tends to x t cube minus x cube upon t minus x it is our oldest world form ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे माइनस p नीचे ऊपर तो p तो p नीचे b ना तो p so what will be answer पीछे वाले की एक्सपोनेंट नीचे आएगी और जो है उसमें से एक कम होगी सो दिस इज द आंसर सो द डेरिवेटिव ऑफ x³ 27 इज 3x2 चलो सेकंड और फोर्थ द फॉर्म इज गिवन fx is equal to x 1 into x 2 सबसे पहले मैं इसे एक्सपांड कर दूंगा अनु अपने विस्तरण करें सो जेथी आप लोग काम आसान दे जाए सो बाय एक्सपांडिंग इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 2 दिस इज अवर फंक्शन दिस इज सेकंड और फोर्थ चौथा नो अभी जो दाखलो छे चौथा नी अंदर आपण ने चार सम सापेला छे चारो चार सम समे फर्स्ट प्रिंसिपल से करने है fx is equal to this so by definition f dash x equal to limit t tends to x 
एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू एक्स चलो एफ एक्स इज वॉट एफ एक्स इज एफ एक्स इज एफ एक्स इज एक्स स्क्वेर माइनस थ्री एक्स प्लस टू देन एफ टी विल बी टी स्क्वेर माइनस थ्री टी प्लस टू फिर माइनस एफ एक्स विल बी एक्स स्क्वेर माइनस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन टी माइनस एक्स रेडी गोर नॉट चल नाउ बाय एक्सपैंडिंग द ब्रैकेट्स इक्वल लिमिट टी टेंस टू एक्स टी स्क्वेर माइनस थ्री टी प्लस टू माइनस थ्री टी प्लस टू माइनस एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स माइनस प्लस माइनस टू अपॉन टी माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू चल बसे नाउ बाय अरेंजिंग चलो पर्टिकुलर फॉर्म में आपने अरेंज कर इस वाले इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू एक्स टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों और इन दोनों में से माइनस थ्री कॉमन तो देखो टी माइनस एक्स हो जाएगा टी माइनस एक्स अपॉन टी माइनस एक्स नाउ सी डिनोमिनेटर इज बीइंग जीरो छेद जीरो थ्री रहो छे मतलब सीधा सीधा लिमिट नहीं दे पाएंगे तो इसे अरेंज करना पड़ेगा हूं टी माइनस एक्स नो लसा छोटो पाड़ो छू यहां पे मैं एलसीएम डिवाइड करूंगा लिमिट टी टेंस टू एक्स देखो टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टी माइनस एक्स माइनस थ्री टी माइनस एक्स टी माइनस एक्स यहां से चल बसा तो पर्टिकुलर इन दिस फॉर्म इट इज अवर ओल्ड इज गोल्ड फॉर्म ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे माइनस पी ऊपर टोपी टोपी नीचे बिना टोपी तो इसका आंसर आएगा पीछे वाले की एक्सपोनेंट नीचे आएगी एक कम हुई माइनस थ्री तो बचा ही है तो दिस इज द आंसर टू एक्स माइनस थ्री इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू चलो थर्ड और फोर्थ एफ एक्स इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने फॉर्मूला में ये फॉर्म दिया है आपको वहां पर बोला हुआ है कि एक्सपोनेंट माइनस लेके ऊपर जाएगी तो इसका आंसर होगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब एक बढ़ेगी माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब इसका आंसर आने की आने आने वाला ही है आने जवाब माइनस टू अपन एक्स क्यूब आवाजे पर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से लाना है बराबर प्रथम सिद्धांत ही अपने लाइन तो देखो एफ एक्स इज दिस सेकेंड वाली डेफिनेशन ही हम लगाएंगे एफ डेस एक्स से डेफिनेशन या से लिमिट टी टेंस टू एक्स एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स तमाम कीमतों टिकाता पुटिंग ऑल द वैल्यूज चलो व्हाट विल बी एफ टी एफ टी विल बी वन अपॉन टी स्क्वेर माइनस एफ एक्स इज वन अपॉन एक्स स्क्वेर बटे में टी माइनस एक्स अभी देखो न्यूमरेटर में टी स्क्वेर इंटू एक्स स्क्वेर एलसीएम होगा न्यूमरेटर में टी स्क्वेर इंटू एक्स स्क्वेर एलसीएम होगा सो लिमिट टी टेंस टू एक्स एक्स स्क्वेर यहां टी स्क्वेर वहां सो एक्स स्क्वेर माइनस टी स्क्वेर अपॉन ये वाला टी माइनस एक्स और एलसीएम वाली दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में आएगी भूल गए तो गए काम से अब ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा लिमिट टी टेंस टू एक्स देखते जाओ यहां से मैंने माइनस कॉमन ली और इसको दे दिया टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एलसीएम वाला फॉर्म इनटू ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख लो अब ऑन टी माइनस एक्स तो ये तो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बना रहा है एंड इट इज पर्टिकुलर फॉर्म 
ओल्ड इज गोल्ड ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलो लगाओ 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 बाई गिविंग लिमिट बाई गिविंग लिमिट इक्वल टू दिख रहा है ओके चलो यहाँ पे टी के बदले एक्स टी खाओ सो इट विल बी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर टी के बदले एक्स टी का ना है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर और इसका आंसर होगा ऊपर से टू नीचे आया एक्सपोनेंट एक कम हुई समझ में आया कि नहीं तो देखो इसमें से एक एक्स कटेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू फोर एक एक्स इसके साथ कटेगा तो एक्स क्यूब बनेगा सो इट विल बी माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब दिस इज द आंसर यही आने वाला है हमें पहले से ही पता था हमने बोला भी था और आ भी बोला चलो क्लियर पॉइंट देन फोर्थ और फोर्थ चौथे का चौथा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इट इज द फंक्शन एंड फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत की विकलित मेड़वो व्याख्यान मदद की विकलन मेड़वो फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कुछ भी बोल सकते हैं भाई आपको चलो वही सेकेंड डेफिनेशन यूज करेंगे हम चलो वट इज सेकेंड डेफिनेशन बोलते रहो या से जोर से और जोर से लिमिट टी टेंस टू एक्स एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज लिमिट टी टेंस टू एक्स एफ टी विल बी टी प्लस वन अपॉन टी माइनस वन एफ एक्स इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन टी माइनस एक्स चलो ऊपर हम लेंगे टी माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एल सी एम टी माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन एल सी एम लेने के बाद लिमिट टी टेंस टू एक्स ये यहां ये वहां मल्टीप्लाई होगा तो देखते रहो टी प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन फिर ये यहां माइनस एक्स प्लस वन इंटू टी माइनस वन बटे में टी माइनस एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास था ही और ये टी माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन बी आए आपको समान ले है गेस्ट है आपके चलो एक्सपांडिंग द न्यूमिनेटर ऊपर वाले में विस्तरण करो इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू एक्स टी एक्स माइनस टी प्लस एक्स वन वन जा माइनस वन अब आगे माइनस है तो सभी टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी जैसे एक्स इंटू टी प्लस है पर माइनस होगी माइनस टी एक्स एक्स माइनस है पर प्लस होगा टी प्लस है पर माइनस होगा वन इंटू माइनस वन माइनस है पर प्लस होगा अपॉन टी माइनस एक्स इंटू टी माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन चलो माइनस वन प्लस वन चल बसे चल बसे टी एक्स टी एक्स चल बसे चल बसे इक्वल टू देखते जाओ लिमिट टी टेंस टू एक्स माइनस टी माइनस टी माइनस टू टी प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स भाई डिनोमिनेटर को जीरो कौन बना रहा है बस या तो उसे अरेंज करो या तो उसे काटो जब तक डिनोमिनेटर जीरो होता हुआ नहीं मिटेगा वी कांट गिव द लिमिट तो देखो ऊपर से अगर मैं माइनस टू कॉमन लू तो हमारा काम होने का पूरा पूरा चांसेस है और होगा ही अपॉन टी माइनस एक्स इंटू टी माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन ये चल बसा बाजू में रीजन दो टी इज अप्रोचिंग एक्स सो टी विल नॉट बी एक्स टी एक्स ने अनुलक्ष्य छे टी नो मूल्य एक्स थवा अभी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है देन गिव द लिमिट लिमिट देना मतलब टी के बदले एक्स टिकाना ऊपर तो सिर्फ माइनस टू है नीचे टी के बदले एक्स एक्स माइनस 
x minus 1 answer is minus 2 upon x minus 1 whole square by bhalai hum differentiation kar rahe hai apne lux vikalan kari raha hai पर आपको बोर्ड में सब कुछ लिमिट में ही दिखेगा अभी लिमिट से हम बाहर नहीं आए तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लिमिट एंड डिफरेंशिएशन देखो इतना रिलेशन है समझे सो प्लीज राइट डाउन दिस ओके न्यू टॉपिक एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन विधि ना विकलन नु बीज गणित आल्सो वी कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ द डेरिवेटिव विकलित ना गुण धर्मो किस तरह से लिख सकते हैं भाई देयर आर डिफरेंट वेज सी फर्स्ट फर्स्ट इज d by dx d by dx का मतलब होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x x नी सापेक्ष से विकलित प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन बट इट इज डेरिवेटिव d by dx fx plus or minus gx equal to in addition and separation we can give separate the differentiation so we can write d by dx fx plus or minus d by dx gx ready or not in addition and subtraction, we can give the separate derivative. अच्छा यही चीज मैं अलग वे में दिखा रहा हूँ. In another way, we can write this. से आज वस्तु अपने बिजी रीते लिखी सकती है चे कि अगर हमारे पास यही फॉर्म ऐसे आया, f x plus और minus g x dash, तो इसका मतलब भी यही हुआ. आगे या तो d by dx लिखो या whole dash लिखो meaning is same तो हमें आगर d by dx लग सो के ऊपर dash आप सो अर्थ गटर n h है तो ये चीज आप ऐसे लिख सकते हो equal to f dash x plus or minus g dash x f dash x का मतलब d by dx f x होता है याद रखना f dash t का मतलब होगा d by dt f t याद रखो f dash t अगर आपके पास है तो इसका मतलब होगा d by dt f t ये भी बराबर याद रख लेना f dash theta का मतलब क्या होगा से yes d by d theta f theta clear point तो this is another notation for the property याद रखते रहना चलो second thing Second thing, d by dx kfx. अभी देखो हमें ये पता है formula में हमने देखा है formula में लिखी भी है शायद अभी थोड़ी थोड़ी याद भी हो गई होगी कि derivative of constant term is zero. अचल पद नु विकलित सुन्य चे अचल नु विकलित सुन्य चे derivative of constant term is zero. पर देखो अगर constant term अकेली है then the derivative will be zero. जो अचल पद एकलू आवे छे, तो तेनों भी कलिच सुनिये था से, पर वो किसी के साथ multiplication में या division में है, जो कोई नी जोड़े दे गुणा कार्मा छे, या भागा कार्मा छे, तो वो definite बचेगी, बचेगी, बचेगी. समझ रहे हो ना? So here, k is constant and it is in the multiplication with fx, so वो बचेगी, उसको आप बहार निकाल सकते हो. So k into d by dx fx. अब यही notation आप फिर से ये form में भी लिख सकते हो. आप form तमें बद्देज लगाली सको छो. Like k into fx no dash is k into f dash x. हर जगह लगा सकते हो. अब हर बार में ये नहीं समझाओंगा. ये नहीं से नहीं बताओंगा. आपको समझ में आज जाना चीए. बराबर चलो थर्ड प्रॉपर्टी त्रिजो गुण धर्म इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल मल्टीप्लिकेशन रूल डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स 
अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो अब मल्टीप्लीकेशन में इतना इजी सीधा सीधा फॉर्म नहीं है लिमिट में ऐसा था कि मल्टीप्लीकेशन में भी लिमिट दे दो यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे इसका खुद का एक रूल है कि बारी बारी सबकी बारी मेरे बात तेरी बारी वारा फरती वार हो मारा पची कार हो बारी बारी सबकी बारी मेरे बात तेरी बारी तो देखो क्या होगा इक्वल टू पहला बार इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस पहलू एम एम बीजा नु बता बीजू एम एम दूसरा एज इट इज पहला डी बाई डी एक्स एफ एक्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अगर अलग फॉर्म में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स होल डी एक्स फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सेट कॉम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लीमेंट्री सेट पूरा प्रकार एडेस का मतलब क्या ए नहीं एडेस का मतलब होता है कि ये नहीं है तो अब इसे ऐसा भी कहेंगे जहां मैं वहां तू नहीं जाता वहां मैं नहीं हम साथ साथ है तो जहां मैं वहां तू नहीं जाता वहां मैं नहीं बारी बारी सबकी बारी मेरे बात तेरी बारी बारह फर्जी वार हो तारफ अच्छी मार हो अगर तीन फंक्शन है तो भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे देखते रहो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स सबका डिफ्रेंसिएशन करना है कोई बचेगा नहीं देखो फर्स्ट टू एज इट इज मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एच एक्स फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज प्लस एफ एक्स इंटू एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू एच एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स कोई नहीं बचेगा सबका होने वाला है क्या डिफ्रेंसिएशन तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन रूल आने अपने भागाकार उसका रूल भी थोड़ा अलग से है याद रखना If we have fx upon gx, then what? In denominator, square of denominator, मतलब gx का खुद का स्क्वायर इन डिनो इन न्यूमिनेटर हाउसमा छेद एम नो एम डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज हाउस एम नो एम छेद नो बी कलर d by dx dx तो ये जो है वो डिविजन रूल है ये भी आपको याद रखना है छेद मा छेद नो वर्ग अंश मा छेद गुणिया अंश नो ओचा अंश गुणिया छेद नो इन डिनोमिनेटर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमिनेटर डिनो एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बराबर तो इतनी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है ये सारी प्रॉपर्टी प्लस वो थर्टीन फॉर्मूले सब कुछ मिला के हम अब रियल फॉर्म में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे हमें डेरिवेटिव्स मिलने लगेंगे देखो फोर्थ सम जो है जो मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया जो आपने प्रथम सिद्धांत ही करो व्याख्या मदद थी करो थर्टीन पॉइंट थ्री और टू नो चौथो आखो वो पूरा सम में वापस यहाँ पे डायरेक्ट करवा रहा हूं वही सब अगर पेपर में आपको बोला है कि फाइंड डेरिवेटिव 
बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल जो अभी कलिद में वो प्रथम सिद्धांत थी या तो फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड यूज करे या डेफिनेशन यूज करे प्रथम सिद्धांत नो उपयोग करे या व्याख्या की मदद थी जो मेथड मैंने आगे करवाई वही करनी है अगर कुछ नहीं लिखा सिर्फ इतना लिखा है फाइन डेरिवेटिव तुमने एटलूज कीधु है विकलित में वो तो जरूरी नहीं है कि आपको डेफिनेशन यूज करनी है आप डायरेक्ट कर सकते हो सो अभी मैं जो उसकी सही असली अदा है वो दिखाने जा रहा हूं जो डिफरेंशिएशन के सही नखरे हैं वो अभी आपको देखने मिलेंगे डेफिनेशन वाले सम्स तो शुरू शुरू में थोड़े ही है अब मेन चीज अब चालू हो रही है तो मैं सारे सम्स वापस आपको कर रहा हूं बुक में तो नहीं बुला है पर ये मैं एडिशनल करवा रहा हूं देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज टू सोल्व द सम्स आप बदल दाखिल सोल्व करवाना अलग अलग स्वरूप है तमे एक मेथड अहिया जो बीजी बुक में बीजी मेथड नहीं है जो है बट फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि ये अलग है वो अलग है ये सब कुछ सेम है वेज आर डिफरेंट चलो पहला वाला सम देखो फर्स्ट वे मैंने इसे y सपोज कर लिया y is equal to x cube minus 27 ये फर्स्ट मेथड ले ली मैंने y सपोज कर लिया अगर हम लेना हो तो ले सकते हैं भाई पूरा फॉर्म x में दिया है तो आप y सपोज कर सकते हो बाई सपोज करने के बाद आपको लिखना है डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स नी सापेक्ष से विकलन करता तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स टिकाना है डी बाई एल एच एस हो जाएगी डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन अब ये प्रॉपर्टी काम आएगी देखो एडिशन सब्रेक्शन में यू कैन गिव सेपरेट डिफरेंशिएशन तो मैंने दोनों को डी बाई डी एक्स अलग दे दिया डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब को कंपेयर करो एक्स रेस टू एन के साथ What is the derivative of x raised to n? That is n into x raised to n minus one. According to that formula, it will be three into x raised to two. And derivative of constant is zero. अगर constant अकेली है, तो derivative zero. किसी के साथ multiplication में है या division में है, तो वो बचेगी. पर वो अकेली आए, तो समझ लो कहीं काम से, right? तो इसका आंसर हो गया थ्री एक्स अब देख लो वहां पर भी वही आंसर था यही सम इन सेकंड में सेकंड मेथड डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन यू कैन राइट इन दिस वे सो डायरेक्ट वाई सपोज करने की जरूरत नहीं है चलो डी बाई डी एक्स अंदर दे दो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ट्वेंटी सेवन डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू विल बी थ्री एक्स और सत्ताईस का जीरो आंसर सब में सेम आएगा ये आप याद रख लो आंसर चेंज होने वाला नहीं है थर्ड एंड लास्ट वे थर्ड थर्ड मेथड मींस थर्ड मेथड मैंने इसे एफ एक्स मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन भाई सपोज करो डायरेक्ट करो एफ एक्स या तो दिया है या तो हमने मान लिया चलो डिफ्रेंसिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अब यहां पे लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डी बाई डी एक्स का मतलब ही होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो एक्स नहीं सापेक्ष से विकलन करो यहां पे मैंने अगर एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स होगा इक्वल टू एक्स क्यूब का होगा थ्री एक्स और सत्ताइस का जीरो देखो ये फर्स्ट सम अलग अलग तीन वे में मैंने आपको करके दिया अब आप आपकी इच्छा अनुसार यूज कर सकते हो चलो सेकंड वाला सम सपोज मैंने ये मेथड लगाई डी बाई डी एक्स x माइनस वन सर यहां पे मल्टीप्लीकेशन रूल लगाओ इससे के लिए तो बोल रहा हूं मैं दो मेथड से करवाऊंगा फर्स्ट मेथड मल्टीप्लीकेशन रूल जो यहां पे था ना 
बारी बारी सबकी बारी मेरी बात तेरी बारी चलो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट देखते हैं इक्वल टू एक्स माइनस वन अब डी बाई डी एक्स मैंने अंदर दे दिया एक्स का डेरिवेटिव होगा वन समझो डी एक्स बाई डी एक्स विल बी वन डी टी बाई डी टी वन डी थीटा बाई डी थीटा वन थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन एक्स नु एक्स नी सापेक्ष से विकलित वन टी नु टी नी सापेक्ष से विकलित वन डी टी बाई डी टी विल बी वन डी वाई बाई डी वाई विल बी वन तो डी एक्स बाई डी एक्स इज वन और टू इज कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव विल बी जीरो प्लस एक्स माइनस टू एज इट इज टी एक्स बाई डी एक्स वन वन इज कॉन्स्टेंट जीरो वन इंटू एक्स माइनस वन इज एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू इज एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स माइनस वन माइन मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया एक आगे मैंने मेथड करवाई फर्स्ट प्रिंसिपल व्याख्या की मदद थी ये मल्टीप्लीकेशन रूल अब डायरेक्ट सेकेंड मेथड दीज आर द डिफरेंट वेज आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बुक में कुछ अलग दिया है सर कुछ अलग करवा रहे सभी मेथड में दिखा रहा हूं बुक में भी मिल जाएगा इसको राइट चलो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन इसे एक्सपांड कर दो डी बाई डी एक्स वेन बी एक्सपांड इट इट विल बी एक्स स्क्वे माइनस थ्री एक्स अब बाय द प्रॉपर्टी इन एडिशन एंड सब्ट्रेक्शन वी कैन गिव सेपरेट डी बाय डी एक्स चलो सबको सेपरेट दे दो सो डी बाय डी एक्स एक्स स्क्वे थ्री इज कॉन्स्टेंट मैंने लिया बाहर थ्री इंटू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वेर का डेरिवेटिव होगा एक्सपोनेंट नीचे आएगी एक काम होगी Then it will be टू एक्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन टू इज कॉन्स्टेंट जीरो मैथड चेंज करने से याद रखो आंसर चेंज नहीं होता है क्लियर पॉइंट चलो थर्ड क्वेश्चन थर्ड वन डी बाई डी एक्स अब इसकी तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दी है ना कि जो नीचे एक्सपोनेंट है वो माइनस लेके ऊपर जाएगी और नीचे वाले की एक एक्सपोनेंट बढ़ेगी डायरेक्ट टिका दो भाई मेथड शॉर्टकट दिए तो यूज करो ना यार राइट चल फोर्थ एंड लास्ट यही मेथड से शॉर्टेस्ट वे में जाएंगे डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन अपॉन बीच प्रॉपर्टी विल बी हियर कई प्रॉपर्टी यूज करी सु कई गुणधर्म उपयोग करी सु यस डिवीजन रूल बाका का रूल नियम यही रूल लगाएंगे छेद मा छेद नो वर्ग अंश मा छेद गुणे अंश नो विकलन ओछा अंश गुणे छेद नो विकलन डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस चल चल कर इक्वल टू डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज लिखो बाय चलो x प्लस वन एज इट इज अब यहां पे डिफ्रेंसिएशन करो यहां पे डिफ्रेंसिएशन करो x का डेरिवेटिव होगा वन और वन का होगा जीरो माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज x का डेरिवेटिव होगा वन और वन का जीरो इक्वल टू वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन आगे माइनस है वन इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्सपांड दिस एक्स 
प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेर एक्स एक्स चल बसा इक्वल टू वन प्लस वन टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेर कितना इजी हो गया तो ये सारी चीज समझाने के लिए मैंने वापस ये सारे सम्स आपको अलग अलग मेथड में करवाए ताकि डिफ्रेंसिएशन में कुछ भी हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए क्लियर पॉइंट तो ये आज का लेक्चर मैं यहां तक रखता हूं क्योंकि सारे सम्स आपको समझ के करने हैं प्रॉपर्टीज याद रखनी है फॉर्मूले भी लर्न बाय हार्ड करनी है क्योंकि उसके बिना अगर पटरी हमारी सही नहीं है तो ट्रेन गिरने के पूरे पूरे चांसेस है क्योंकि ये ट्रेन को हमें लंबी चलानी है टिल एंड ऑफ दी ट्वेल्थ बारवा अंत सुधी आ विकलन की गाड़ी चलावा है तो यानी पटरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग जो है सारी फॉर्मूले आपको लर्न बाय हार्ट बराबर करनी है राइट सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आगे जाएंगे तब तक के लिए सी बाय बाय टाटा